नमस्कार मी निवेदिता निवीज रेसिपी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे आज आपण सुगंधित आणि दानेदार साजूक तूप घरच्या घरी कसं बनवायचं ते पाहतोय तर खूप महत्वाच्या काही टिप्स मी आज या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल नक्कीच राहील अशी मी आशा करते आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका चला तर मग आजच्या रेसिपीची सुरुवात करूया आज आपण घरच्या घरी साजूक तूप कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत आणि तेही मस्त सुगंधित असं तूप आज इथे मी बनवणार आहे तर इथे मी एक लिटर म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे पाहू शकता पातेल्यामध्ये तर आमचे दूधवाले काका रात्री दूध आणून देतात तर मी रात्री दूध तापवते व्यवस्थित त्याला गरम झाल्यानंतर त्याला थंड करून घेते आणि थंड झाल्यानंतरच ते फ्रीजमध्ये ठेवते तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी अशी मस्तपैकी साय तयार होते दुधावर तुम्ही पाहू शकता आणि दूध फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे साय ही बऱ्यापैकी तयार होते आणि साय ही चांगली किंवा घट्ट किंवा थोडीशी कमी निघणं हे पूर्णपणे दुधाच्या क्वालिटीवर डिपेंड आहे तर इथे हे ही जी साय आहे आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी फ्रीजमधनं बाहेर काढलं हे दूध आता ही जी साय आहे आपल्याला सुरीच्या मदतीने स्क्रॅच करून घ्यायची आहे एक पातेलं घेतलेलं आहे मी इथे आता सुरीच्या मदतीने पूर्णपणे स्क्रॅच करून घेऊया साईडला बऱ्यापैकी साय असते मलई असते तर ही पूर्ण मलई आपण स्क्रॅच करून घेऊ आणि ह्या पातेल्यामध्ये टाकूया जर तुमच्याकडे सकाळी दूध येत असेल तर तुम्ही ही रात्री प्रोसेस करू शकता म्हणजे दूध तापवायचं थंड होऊ द्यायचं फ्रीजमध्ये ठेवायचं दूध आणि संध्याकाळी पूर्ण साय तुम्ही एका पातेल्यामध्ये काढू शकता तर पाहू शकता इथे मी पूर्ण ही जी साय आहे ह्या पातेल्यामध्ये काढून घेतलेली आहे व्यवस्थित स्क्रॅच करून काढायचं कारण साईडला बऱ्यापैकी साय जमा झालेली असते आता इथे आपल्याला विरजण टाकायचं आहे तर एक चमचा मी दही टाकणार आहे इथे बरेचसे लोक विरजणचा वापर न करता तूप बनवतात तर आता इथे मी एक चमचा दही टाकणार आहे आणि हे दही व्यवस्थित साईमध्ये मी मिक्स करून घेणार आहे आता हे विरजण टाकल्यामुळे तुपाला खूप छान स्वाद येतो त्याचबरोबर मस्तपैकी सुवास येतो छान वास येतो तुपाला आणि चव पण खूप छान लागते अगदी डब्याचं झाकण काढल्या काढल्या पूर्ण किचनमध्ये छान सुगंधित असा जो तुपाचा वास असतो तो पसरतो लगेच इतका छान स्वाद येतो तुपाला त्यामुळे विरजण जरूर टाका तर बरेच जण काय करतात की पंधरा दिवसाची दहा दिवसाची साय जमा करतात आणि त्याचं डिरेक्टली तूप करतात विरजणचा वापर न करता पण मी शक्यतो विरजणचाच वापर करून तूप बनवते त्यामुळे छान स्वाद लागतो तुपाला आता हे जे दही आहे मी पूर्णपणे साईमध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे तर आता हे जे पातेलं आहे हे सहा तास बाहेर ठेवायचं आहे आपल्याला आणि सहा तासानंतर हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे आणि फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर परत तेच करायचं आहे दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुधावरची साय जी आहे ती स्क्रॅच करून परत ह्या पातेल्यामध्ये टाकायची आहे परत ती साय सगळ्या साईमध्ये मिक्स करायची आहे असं मी पंधरा दिवसाला पंधरा दिवस ही जी स्टेप आहे ती फॉलो करते आणि पंधरा दिवसानंतर तूप बनवते म्हणजे मी महिन्यातनं दोनदा तूप बनवते तर रोज दुधावरची साय काढायची आणि पातेल्यात टाकायची तर अगदी पंधरा दिवस हे रुटीन फॉलो करायचं आणि एक पाच ते सहा दिवसानंतर परत थोडंसं विरजण टाकायचं मिक्स करायचं पाच ते सहा तास बाजूला ठेवायचं आणि मग फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं हे अशी स्टेप करत मी पंधरा दिवसामध्ये अगदी दोन वेळेस विरजण टाकून हे जे तूप किंवा मलई आहे ती जमवते किंवा सेट करून घेते तर आता हे सहा तास मी बाहेर ठेवणार आहे आणि त्यानंतरच हे फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे शक्यतो दहा ते पंधरा दिवसात तूप तयार करा तुम्ही बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं असतं की वीस पंचवीस दिवसाला तूप केलेलं चालेल का पण माझं असं म्हणणं आहे की वीस ते पंचवीस दिवस जर तुम्ही कंटिन्युअस साय जमा करत राहिला तर त्या साईला पण एक वेगळा वास यायला सुरुवात होते आणि असं हिरवट रंग येतो त्याला म्हणजे ती हळूहळू साय जी आहे ती खराब होण्याच्या मार्गावर असते त्यामुळे असं करू नका ज कारण जर साय खराब झाली तर ॲटोमॅटिकली तूप पण हे बिघडण्याची शक्यता असते त्यामुळे मी शक्यतो दहा ते पंधरा दिवसाची साय जमा करते आणि मगच त्याचं तूप बनवते आता व्हिडिओमध्ये दाखवायचं आहे म्हणून मी हे पंधरा दिवसाची जी साय जमा करून घेतलेली आहे पाहू शकता तुम्ही पंधरा दिवसामध्ये मी दोन वेळेस विरजण टाकलेला आहे 
एकदा सगळ्यात आधी विरजण टाकायचं आणि त्यानंतर आठ दिवसांनी परत थोडस एक चमचा दही टाकायचं मिक्स करायचं सहा तास बाहेर ठेवायचं आणि मग ते परत पातेलं फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि मग परत रुटीन सुरू करायचं रोज दुधावरची साय काढायची आणि त्या पातेल्यामध्ये मिक्स करायची तर पाहू शकता ह्या पद्धतीने मी पंधरा दिवस हे जी साय आहे ती गोळा केलेली आहे महिन्यातनं दोनदा तूप बनवते जसं की मी सांगितलं तुम्हाला जर हे खूप अवघड वाटत असेल तर तुम्ही दहा दिवसाला एकदा तूप बनवलं तरीही चालेल म्हणजे तुम्हाला महिन्यातनं तीन वेळेस तूप बनवावं लागेल तर आता आपण पुढची स्टेप करूया कारण आता हे आपल्याला मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचं आहे तर आता एक मिक्सरचं पातेलं घेणार आहे ह्या ज्या काही मी टिप्स सांगितल्यात त्या खूप महत्वाच्या आहेत त्यामुळे त्या नक्की जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करा तर आता इथे ही साय जी आहे भर बऱ्यापैकी साय जमा झाली आहे पाहू शकता तुम्ही कारण आमच्या दुधाची जी क्वालिटी आहे ती म्हणजे मला तरी छान वाटते दूध आमचं छान घट्टसर आहे तर त्यामुळे साय ही खूप बऱ्यापैकी जमा होते साधारणतः महिन्याला एक किलोच्या आसपास तूप निघतं तर आता इथे आपल्याला हे जे साय आहे किंवा मलई आहे ही मिक्सरला फिरवून घ्यायची आहे तर त्यासाठी इथे आपल्याला काय करायचं आहे मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून हे आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे तर विरजन हे जरूर टाका तर आता इथं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे तर आता हे मी एक साधारण दोन ते तीन बॅचमध्ये मिक्सरला फिरवून घेणार आहे कारण बऱ्यापैकी मलई आहे ही तयार तर आता हे आपण पूर्णपणे मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया आणि अगदी थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे पाहू शकता मस्त क्रिमी अशी मलई जमा जमा झाली आहे आता एक साधारण दोन ते तीन चमचे साधारण अर्धी वाटी पाणी टाकणार आहे मी आणि हे मिक्सरला एकदा फिरवून घेणार आहे तर अगदी ह्याच पद्धतीने आपल्याला सगळं मलई आहे किंवा साय आहे ती फिरवून घ्यायची आहे तर मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे पाहू शकता मस्तपैकी लोणी तयार झाली आहे छान गोळा तयार झाला आहे आता आपण ही जी काही लोणी आहे ती एका पातेल्यात काढणार आहोत पण त्याआधी मी उरलेली जी लोणी आहे किंवा उरलेली जी साय आहे ती पण मिक्सरला एकदा फिरवून घेते तर लोणी पाहू शकता मस्त दिसत आहे तर तिन्ही बॅचमध्ये मी हे जी साय होती ती मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे पाहू शकता तुम्ही मस्त पैकी लोणी तयार झाली आहे आणि बऱ्यापैकी लोणी तयार झाली आहे साधारणतः अर्धा किलोच्या आसपास तर नक्कीच तूप तयार होईल तर आता काय करायचं आहे आपल्याला आणि जे खाली जे पाणी टाकून आपण ही जी मलई फिरवली होती ते पाणी म्हणजे ताक आहे तर आता थंड पाणी टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये साधारणतः दीड ग्लास पाणी टाकलेलं आहे फ्रीझरमधलं पाणी घेतलंय मी थंडगार तुम्ही हवं तर बर्फाचे खडे पण टाकू शकता थंड पाणी टाकल्यामुळे जी ही लोणी आहे ती पटकन गोठते आणि एकदम इमिजिएट ताकापासून वरती येते म्हणजे ती सेपरेट करणं सोपं जातं आणि अगदी हाताच्या मदतीने अशी एका साईडला करून घ्यायची लोणी पाहू शकता तुम्ही तर थंड पाणी टाकल्यामुळे खालची जी लोणी असते कि ती पटकन अशी वरती येते आणि ताक आणि लोणी हे पटकन आपल्याला सेपरेट करता येतं त्यामुळे थंड पाणी जरूर टाका तर आता हे जे ताक आहे एका बाऊलमध्ये आपण काढून घेणार आहोत पाहू शकता आणि विरजण टाकल्यामुळे आपण साईमध्ये विरजण टाकल्यामुळे ताकालाही खूप छान चव येते चविष्ट असं ताक तयार होतं त्यामुळे विरजण न चुकता टाका तर आता आपल्याला परत एकदा इथ्यामध्ये एक ते दीड ग्लास पाणी टाकून ही जी लोणी आहे ती स्वच्छपणे आपण धुवून घेऊया तर पाहू शकता तुम्ही अगदी ह्या पद्धतीने हाताने एका साईडला पूर्ण लोण्याचा गोळा एक करून घ्यायचा आणि जे पाणी आहे ते आपण परत ह्या ताकामध्ये टाकूया खूप मस्त गोळा दिसत आहे लोणीचा ह्या ताकाचं तुम्ही कडी करू शकता मठ्ठा बनवू शकता किंवा असंच तुम्ही हे ताक जेवताना पिऊ शकता पाहू शकता इथे लोणी आणि ताक दोन्ही बनवून तयार आहे ताकाची चव तर अगदी अप्रतिम लागते विरजण टाकल्यामुळे मी सारखं सारखं ह्याच्यासाठी सांगत आहे की न चुकता विरजण टाका तूप बनवताना साईमध्ये तर आता ह्या ताकाची जसं मी सांगितलं मठ्ठा करू शकता ताकाची कडी करू शकता किंवा जेवणामध्ये असंच हे ताक तुम्ही पिऊ शकता तर आता एक वाटी लोणी मी साईडला काढणार आहे माझ्या मुलासाठी कारण त्याला पराट्याबरोबर लोणी खूप आवडते आणि माझ्या नवऱ्याला थालीपीठाबरोबर पण लोणी खूप आवडते त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेस अगदी एक वाटी लोणी हे आवर्जून बाजूला ठेवते आता इथे आपल्याला तूप तयार करायचं आहे तर कढई गरम करत ठेवलेली आहे त्यामध्ये हा लोण्याचा गोळा टाकलेला आहे मस्त लोणी तयार झाले पाहू शकता तुम्ही इथे आणि शक्यतो मोठी कढई यूज करायची जेणेकरून तूप हे उतू जाणार नाही आणि सारखं सारखं लक्ष देण्याची गरज नसणार आहे जर छोटी कढई घेतली तर सतत चमच्याने हलवत राहावं लागणार आहे आपल्याला आणि हे जी लोणी आहे ती मेल्ट झाल्यास पटकन उतू जाते त्यामुळे मोठी कढई घ्या मोठी कढईमध्ये अगदी दहा मिनिटात तूप होतं तर आता पाहू शकता 
हे जे लोणी आहे ते मेल्ट व्हायला सुरू झालेलं आहे आणि असा फेस दिसतोय तुम्हाला जोपर्यंत हा फेस पूर्णपणे जात नाही आणि तूप हे ट्रान्सपरंट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे लोणी कडवून घ्यायचं आहे तर आता इथे साधारणतः दहा मिनटाच्या आतच म्हणजे आठ ते दहा मिनटं लागतात तूप तयार व्हायला तर पाहू शकता फेस हा ऑलमोस्ट गेलेला आहे पण तूप अजून ट्रान्सपरंट दिसत नाही आहे तर एक अजून पाच मिनटं तरी आपल्याला हे कडवून घ्यायचं आहे त्यामुळे मोठी कढई वापरा मोठ्या कढईमध्ये अगदी आठ ते दहा मिनटात तूप बनलं जातं आणि सारखं सारखं त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही पडत आता इथे पाहू शकता तूप अगदी ट्रान्सपरंट दिसत आहे आणि फेस हा बऱ्यापैकी गेलेला आहे आता आता इथे आपल्याला तुळशीची पानं टाकायची आहेत तुळशीच्या पाण्याच्या वेळी तुम्ही लवंगा पण टाकू शकता तुळशीच्या पानामुळे खूप छान स्वाद येतो तुपाला आणि अगदी सुरुवातीला नाही टाकायची ही पानं एक शेवटी शेवटी एक ते दोन मिनटं राहिले असतानाच ही पानं टाकायची आता ही पानं टाकूया आणि एखाद दोन मिनटं हे आपण कडवून घेऊया आता इथे ऑलमोस्ट आपलं तूप तयार आहे गॅस बंद केलाय तर एक पाण्याचा हपका द्यायचा पाण्याचा हपका दिल्यावर असा फेस तयार होतो पण हा फेस तात्पुरता असतो जसं हे तूप थंड होत जातं तसा हा जो फेस आहे तो पूर्णपणे निघून जातो हा पाण्याचा हपका दिल्यामुळे तूप अगदी रवा टेक्स्चरचं होतं पाहू शकता तुम्ही थंड झाले तूप आणि त्यानंतर त्याचातला फेस आहे तो पूर्णपणे गेला आहे आणि तूप हे आता मस्त ट्रान्सपरंट दिसत आहे तर एका चाळणीने हे चाळून घ्यायचे जेणेकरून जी खालची करपलेली किंवा जळालेली जे तुपाचे दाणे आहेत किंवा जे लोणीचे दाणे आहेत ते तुपामध्ये उतरणार नाहीत तर एका बाऊलमध्ये आपण ह्या चाळणीने चाळून घेऊया किंवा गाळून घेऊया आता हे तूप गाळून घेतलेलं आहे मी पाहू शकता तुम्ही मस्त तूप तयार झालेलं आहे मस्त सुगंधित असं तूप तयार झालेलं आहे आता तुम्हाला मी हे दुसऱ्या दिवशी दाखवते बघू शकता अगदी रवा टेक्स्चर आलेला आहे तुपाला त्यामुळे पाण्याचा हपका जरूर द्या पाण्याचा हपका दिल्यानंतर मस्त पैकी असं दाणेदार रवा टेक्स्चर असलेलं तूप तयार होतं आणि चवीला तर तितकंच छान लागतं आणि विरजण टाकल्यामुळे तुपाला खूप छान स्वाद लागतो त्यामुळे विरजर जरूर टाका आणि मी सांगितलेल्या टिप्स जरूर फॉलो करा म्हणजे मस्त दाणेदार रवाळ सुगंधित तूप घरच्या घरी बनेल व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर थँक्यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब अँड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन